Wasser. Ursprung des Lebens. Frische und Lebenskraft. Bei der Gestaltung ihres Lebensraums mit einem eigenen Gartenteich sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Gartenteich ist ein Stück Natur von Menschenhand. Um dauerhaft schön und lebendig zu bleiben, braucht es daher gute Planung und die richtige Technik von Oase. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Der richtige Standort ist der erste wichtige Faktor für die Gesundheit Ihres Teiches. Ideal ist ein halbschattiger Platz mit vier bis sechs Stunden Sonnenschein, der nach Süden und Westen hin offen ist. Ein Fischteich sollte mindestens einen Meter tief sein, für Keukarpfen mindestens einen Meter fünfzig. Das garantiert auch im Winter einen frostfreien Lebensraum. Becken aus Kunststoff ermöglichen einen schnellen und sehr einfachen Teichbau. Sie sind in vielen Größen und Formen erhältlich. Echte Freiheit bei der Gestaltung bietet Teichfolie. Wir entscheiden uns für einen Folienteich mit einer Fläche von 10 Quadratmetern. Zuerst die Grundform markieren. Um mögliche Höhenunterschiede im Gelände auszugleichen, ermitteln wir den späteren Wasserstand. Hier ist das Gelände ideal. Tiefer gelegene Stellen müssen sonst aufgeschüttet werden. Wir graben von außen nach innen und etwas tiefer als der Teich tatsächlich werden soll. Herausragende Steine und Wurzeln werden entfernt. Dann markieren wir die Sumpfzone, die Flachwasserzone und die Tiefwasserzone. Mit der vorhandenen Erde gestalten wir das Gefälle für unseren Bachlauf. Die Größe der Folie ermitteln wir mit Kordeln, in Länge und Breite auslegen und 50 cm Überstand auf jeder Seite hinzurechnen. Ein umlaufender Graben ist die einfachste Randgestaltung. Randbefestigungen mit einer stabilen Unterkonstruktion aus Stein, Holz oder Kunststoffrohr gewährleisten eher, dass der Teichrand auch bei Belastung nicht absinkt. Wir haben uns für die Konstruktion mit Plastikrohren entschieden. Ist der Boden besonders steinig, kann der Untergrund zum Schutz der Folie mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Im Normalfall reicht es aus, den Teich mit einem Vlies auszulegen. Gut andrücken und überstehende Reste abschneiden. Jetzt die Teichfolie. Für die Randgestaltung nehmen wir Folie mit Steindekor. Pumpenschläuche und Kabel legen wir unsichtbar in eine Falte. Ansonsten liegt die Folie möglichst faltenfrei. Die Folien von Bachlauf und Teich verbinden wir mit einem speziellen Folienkleber. Vlies und Folie werden über den Wall gelegt und eingeschlagen, dann mit Kies aufgefüllt. Diese sogenannte Kapillarsperre verhindert, dass sich das umliegende Erdreich mit Teichwasser vollsaugt. Die Pflanzen setzen wir in Pflanzkörbe und füllen sie mit Substrat auf. Zunächst die Tiefwasserzone. Dekoriert wird mit Steinen. Verwenden Sie unbedingt Leitungswasser zum Befüllen. Weiter geht's mit der Bepflanzung der Flachwasserzone. Auch hier sind Pflanzkörbe bestens geeignet. Für das Steilufer sind Böschungstaschen die optimale Lösung. Sie werden mit großen Steinen am Uferrand fixiert und mit Kies bedeckt. Für die Begrünung der Sumpfzone schneiden wir Böschungsmatten aus Kokos zurecht und legen sie im seichten Wasser aus. Die Matten werden beschwert. Mit größeren Steinen befestigen und modellieren wir den Bachlauf. Auch in der Sumpfzone schaffen Pflanzen besondere Blickfänge. Zum Schluss wird die Sumpfzone mit Kies gefüllt. Beim Übergang vom Teich zum Garten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns für eine Pflasterung aus Natursteinen entschieden. Im Uferbereich sollte ein flacher Ausstieg vorgesehen sein. Hier können sich Tiere, die in den Teich gefallen sind, selbst retten. Jetzt sieht der Teich schon ganz gut aus. Unser Ziel ist es natürlich, einen klaren und gesunden Teich zu haben. 
Oase bietet dafür mit unterschiedlichen Filtersystemen für jeden Teich die richtige Lösung. Optimale Wirkung erzielen Sie mit einem möglichst großen Schlauchdurchmesser. Setzen Sie die Oase Aquamax Pumpe in die Tiefwasserzone ein. Sie ist besonders energiesparend und frostsicher. Wichtiger Teil des Ökosystems im Teich ist der intelligente Teichmanager Filtomatik. Er sorgt für biologisch klares Wasser während der gesamten Teichsaison. Der optimale Starthelfer ist Oase Biokick mit hochkonzentrierten Mikroorganismen und Nährstoffen. Zum Absaugen der Oberflächen verwenden Sie den Oase Swim Skim. Schmutz und Blätter werden durch die bewegliche Skimmerklappe im Filterkorb gesammelt. Der Oase Oxitex versorgt Ihren Teich mit wertvollem Sauerstoff und bietet viel Platz für Mikroorganismen, die im Wasser Nährstoffe abbauen. Die Installation des Oase Filtersystems war einfach und benötigt auch kaum Pflege. Ich habe mich für die Oase Teichtechnik entschieden, da sie stromsparend ist und in meinem Teich für klares Wasser sorgt. Mit den Aquaaktiv Quicksticks analysieren Sie in einer Sekunde Ihre Wasserqualität selbst. Sie sehen, Teichbau ist ganz einfach. Mit Ihren Ideen und der richtigen Technik von Oase. Was fehlt? Die Fische natürlich. Erst Sie machen den Teich richtig lebendig. Dabei gilt folgende Faustregel. Pro Kubikmeter Wasser sollte in Ihrem Teich nicht mehr als ein Kilogramm Fisch leben. Bitte beachten Sie, dass Fische noch wachsen. Aber warten Sie noch vier Wochen mit dem ersten Besatz. Erst dann hat sich das Ökosystem Teich stabilisiert. Wasserspiele geben dem Teich eine eigene Dynamik. Verschiedene Effekte sind mit wenigen Handgriffen ganz einfach zu realisieren. Der Oase Filtral bietet bis zu 5000 Liter Teichinhalt, eine multifunktionale Lösung inklusive Filter in einem Gerät. Welche Teichidee Sie auch begeistert. Das Techniksystem von Oase bleibt im Hintergrund, eine ganz natürliche Atmosphäre entsteht. Wasserspiele und Lichtsysteme schaffen faszinierende Stimmungen. So gestalten Sie selbst Ihren Garten zum Wohlfühlen, auch am Abend.